Ya sabéis que me encantan este tipo de vídeos de cacharrear un poco, de investigar todo lo que son trucos para iOS y en este caso os traigo un truco para bloquear aplicaciones en iPhone, ¿vale? Además de una manera bastante sencilla, ya sabéis que esto de bloquearlo directamente no se puede, pero hemos encontrado una cosa que a mí me gusta mucho, me la estoy aplicando y funciona perfectamente, así que vamos a empezar con este truco a mí me encanta, así que lo primero que tenemos que ir es utilizar atajos, ¿vale? Atajos es una aplicación completamente gratuita y si la utilizamos vamos a poder bloquear una aplicación ¿cómo vamos a hacer? pues para empezar vamos a automatización en atajos y aquí creamos una automatización personal le damos a aplicación o a app y cuando pone se abre vamos a seleccionar la aplicación que queremos bloquear, es tan sencillo como esto, por ejemplo le damos a abrir aplicación, en el siguiente paso le vamos a dar a abrir aplicación y ponemos la calculadora, es decir cuando vayamos a abrir o cuando alguien vaya a abrir la aplicación que queremos bloquear se va a ir directamente a la calculadora y se va a bloquear ¿De qué forma? Pues activando el acceso guiado que va a ser el segundo paso, es decir, ponemos que al principio al abrir una aplicación la que queramos bloquear, luego lo que va a hacer va a ser abrir la calculadora e iniciar el acceso guiado y además tenemos que poner que no solicite información. ¿Qué es lo que sucede? Pues cuando la persona va a abrir la aplicación que cree que bueno pues no está bloqueada, la abre, la lleva a la calculadora y luego se bloquea el dispositivo, como veis no puede reaccionar, no puede hacer nada a no ser que pulse dos veces y con el Face ID sí que se desbloquee la propia aplicación o si no active el modo guiado, el modo acceso guiado, le pulse, ponga la contraseña y le dé a finalizar. En opciones del modo, gui del modo acceso guiado es muy importante que desactivéis casi todas las opciones para que no pueda hacer nada dentro de la propia aplicación, pero creo que vais pillando el concepto y es muy sencillo. Esto lógicamente se puede evitar evolucionar y luego que al abrir la aplicación de calculadora inicie el acceso guiado y además inicie un texto y que lea el texto que nosotros le digamos por ejemplo estás atrapado y que se ría pero bueno esto ya es cuestión de customizarlo pero hay una evolución de este caso que no es hacerlo con una aplicación sino hacerlo con muchas aplicaciones que queramos bloquear en nuestro dispositivo y esto lo hacemos de otra manera vale lo hacemos creando un atajo nuevo en este caso uno que uno normal, no una automatización y lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación de atajos y vamos a darle a añadir acción, en este caso vamos a, a darle a abrir aplicación y aquí seleccionamos la aplicación de calculadora, ¿vale? Pongo calculadora porque es la aplicación que más sorprende y así, bueno, pues como no se puede hacer nada dentro de esa aplicación se queda totalmente bloqueado. La segunda acción va a ser iniciar el modo guiado Iniciar acceso guiado, siempre digo modo guiado, no sé por qué, y ya le damos a siguiente, ¿vale? Ponemos el nombre del atajo, por ejemplo, bloquear aplicación y elegimos el icono que nosotros más nos guste, ¿vale? Este es el primer paso. Ahora el segundo, vamos a crear ahora sí ya una automatización y en este caso, en la propia automatización, vamos a pulsar sobre aplicación cuando se abre y además en esta aplicación vamos a abrir las que queramos bloquear. Pueden ser dos, tres, cuatro, las que nosotros queramos, porque esto es lo bueno, ¿vale? Por ejemplo, elegimos algunas y ya vamos a ir al siguiente paso que va a ser ejecutar el atajo que hemos puesto previamente. De esta manera, cuando la persona, acordaos de darle a no solicitar confirmación y ya cuando la persona intente abrir alguna de estas aplicaciones, da igual cuál, se va a ejecutar este atajo que es abrir la calculadora y iniciar el acceso guiado para que así no se pueda mover de ahí a no ser que ponga una contraseña. Así que, como estáis viendo, es una manera de atrapar para la persona en la aplicación que nosotros queramos e incluso otra variante sería una vez que abra la aplicación que se inicie el acceso guiado y que se quede dentro de la propia aplicación sin poder hacer nada hasta que lógicamente ponga la contraseña esta sería otra opción vale a mí esta es la más rápida la que más me gusta pero hay veces que no queremos que vea el contenido por tanto lo llevamos a la aplicación de calculadora esto la verdad que es muy cómodo y además si tenéis varios iPhones se van a sincronizar entre ellos mediante la aplicación de atajos.
Y hay otra manera de poner una contraseña a alguna aplicación y la verdad que también es bastante cómoda, ¿vale? Se hace mediante la opción de tiempo de uso. Nos vamos a ir a los ajustes a tiempo de uso y aquí en límites de uso y aplicaciones vamos a darle a añadir un límite. Tenemos que crear con todo esto tanto una contraseña en acceso guiado como también aquí vamos a crear una contraseña de tiempo de uso. Yo la pondría lo más fácil posible, pero solo la debemos saber nosotros, si no todo esto pues no tiene sentido, ¿vale? Así que una vez la ponemos, vamos a bloquear las aplicaciones que nosotros queramos. Por ejemplo, imaginaos que quiero bloquear eh, pues esta de aquí, ¿vale? Pues simplemente la selecciono, le doy a siguiente y voy a poner un minuto, ¿vale? Esto lo hacemos porque una vez salgamos probablemente ya se esté bloqueada, que solo la puedo utilizar durante un minuto y aquí abajo nos aseguramos que ponga bloquear al alcanzar el límite y le damos a añadir durante todos los días, ¿vale? Pues si nos salimos puede que ya esté bloqueada Pero si no está bloqueada chicos Es importante que pues eh, os vayáis a la propia aplicación Estéis durante un minuto o más Y ya estaría, ¿vale? Ya se bloquea Y la única manera de salir de aquí sería poniendo el código que nos pone de tiempo de uso. Puede ser diferente al que teníamos en acceso guiado, así que esto depende de vosotros. Este sería otra forma de bloquear aplicaciones en iPhone, pero hay una tercera que a mí me parece la mejor, pero no está disponible para todas las aplicaciones. Y es que si nos vamos también a tiempo de uso, nos vamos aquí a restricciones, en apps permitidas, ponemos la contraseña de tiempo de uso, vamos a encontrar aquí con las aplicaciones que nos vienen por defecto en iPhone, por ejemplo Safari, Cámara, FaceTime, Podcast, Fitness, Salud, que podremos desactivarlas y con esto desaparecen literalmente de nuestro iPhone, ¿vale? Me parece súper útil, sobre todo para Cámara y para Safari. No son aplicaciones de las que más queramos bloquear, sino que serían más bien fotos, pero bueno, aún así es súper interesante que podamos también bloquear estas aplicaciones directamente, quitarlas de nuestro iPhone, de nuestra pantalla principal. Así que espero que os haya gustado, ha sido un vídeo bastante bastante cortito, pero bueno, he intentado explicaros todas las formas que actualmente en el 2021 existen para bloquear aplicaciones en iPhone. Ya sabéis que no se puede si no tenemos cosas raras, eh, bloquear una aplicación directamente con Face ID como si se puede al entrar a WhatsApp, por ejemplo, o cuando entramos a aplicaciones de nuestro banco. Pero, de esta manera, es una forma que tenemos de hacerla súper rápida y espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si os ha funcionado, cuál de todas estas formas os gusta más más que la verdad yo seguiré investigando por hacerlo un poquito más sencillo. Así que espero os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao! A ver si eres capaz de ver una foto. Mía. Vale. ¿Qué? A ver, a ver, es vuelve eso? atrás. Toma. A ver. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no van los números? Fotos, aquí. ¿Por qué no va? <risa> Ha funcionado, chicos. Uh.